Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sadia Shams with you. And today we are taking your class of 6. And the subject is English grammar and composition. And we will read today unit 9. So hope you, all of you are doing very well by the grace of Almighty Allah. I think all of you are missing your classroom because you are far away from your classroom for a long time. But thanks to our government that he has brought your classroom to your home in this COVID-19 pandemic. So dear students, what can you guess from this picture? What we are going to learn today? Can you describe please? Can you guess something? Yes, you are right. We are going to read today how to write email. What is email and how we can write it? In our previous class, we have already know about letter and how to write a formal letter, informal letter. And in this class, we will read how to write a email. So before discussing about email, you need to know what you will come to learn after this class. You will have a clear idea about email and its importance, able to write a formal and informal email correctly, then asking and replying someone by writing email. So, dear students, what is actually email called? Email is short form of electronic mail. So this email, E, stands for electronic. And it is a means of sending message or convey our ideas with others, just like letters. Nowadays, communications are conducted among business firms, organizations, and companies, mostly via emails. It is sent through the internet in an instant. So the basic difference of email and the letter is, we can send email in an instant. But for letters, we need to keep our patience because there is so many procedures to post it. So why it is important? Why email is important in today's world? Email is important because it creates a fast, reliable form of communication that is free and easily accessible. It can organize your daily correspondence, send and receive electronic message from others. No other form of written communication is as fast as email. So, these email play a great role to easy communication. For that reason, our business firms, our authorities, or so many organizations communication to each other by writing email or sending email. Now the purpose of email. Why do we write the email? When we need to seek any information to others or if you want to give any information to others, then we write to need an email. After that, if we thank, want to thank anyone, then if you want to invite any person in an occasion or any meeting, then you can easily give your invitation via email. Then accepting or declining a request or an invitation. If you do not want to go this invitation, then you also can decline the invitation by sending an email. Then personal and social reasons. In our life, there are many personal reasons we want to share with others, with our friends, with our relatives, then we need to write email. And in our social life, there is also so many misdoing happens which we can uh, share with our friends, then we need to send them emails. Such as in this COVID-19 outbreak, we need to write we need to share our ideas with our friends or dear ones by 
writing or sending an email in an instant. So when we write to an email, then we must have the email ID if we want to send it by a mobile phone or computer or laptop. So for email ID, you need to follow this criteria. An email ID should have at least six characters. Character denotes letters, numbers, punctuation marks, or the combination of the item. Such as, I tell you, I am telling you an email ID, johit018 at the rate of ziahoo, gmail.com. So here, johit018. Okay, so you can use the numbers also in an email. Then, don't use any pun capital letters or space in an email ID. So in your email ID, you cannot use any space. Then comes to the classification of email. Like letter, the email is also two parts. One is formal email and another one is informal email. So like letters, the email has two parts. So what is formal email and what is informal email? The email written for any government, department, school authority, company or any officers are the formal email. An email for casual email usually goes to a person we know well such as friends and family members. So in formal email we can send to our senior persons, our respected persons, but the informal emails which we send to our relatives and dear ones. Now comes to the structure of an email. An email has two parts. The first one is header and another part is body. In header, you need to write sender's email ID, receiver's email ID, date and time, and subject. And in body part, you need to write down the message elaborately and last, you need to put the closing. So, when you write email, there is a header and another one is called body. So, header, we need to follow this. We called sender's email ID, receiver's email ID, date and time, and subject. And in body, we write down the message and the closing part. When you write email, certain things we need to be keep in mind. In a formal email, we need to identify myself clearly. Write a meaningful subject line, then prioritize the information in order of importance. Keep the message precise and readable. Give special attention to the line spacing, intending and use of punctuation marks. So when you write formal emails, we need to follow this criteria. First, the thing is, I need to recognize, I need to identify myself clearly. And the subject line should be meaningful. And prioritize the information in order of importance. So which informations you are given in your letter or email, then you need to prioritize the information in order of importance. Then don't. Don't write hello or hi as your subject because an email subject is very uh, necessary, very essential to catch your reader's attention. So don't write hello or hi as your subject. Don't give irrelevant issues. And don't use unusual short forms or acronyms as they may hamper understanding. When you write email in your answer script, in your school or in your classroom, in your copy, then you need to draw a margin. Then it is usually acceptable to be 10% above or below the word limit. Suppose there is an instruction, write not more than 200 words. That time you should not exit 200 words. But if you have a uh, 
uh, word limit write 200 words then you can write this above to 10 percent or below 10 percent here is the essential elements of a formal email the first one is sender's address in sender's address you need to write down the sender's email id and the second one is receiver's address so in receiver's address you need to write down the receiver's email id then date these three things is already written by the software when you use any software to send an email then the subject line the subject line should be short specific simple and to the point important and informative if the subject line is misleading or missing the message may even be sent to spam so when you write an email in your phone or a laptop or computer then must write the subject because if you don't write the subject then the email can go to the spam then salutation is always used in both formal and informal emails never use a nickname in formal email use dear sir or madam when you don't know a person's name or title you can use to whom it may concern then comes to the body part the body contains details information it elaborates on the purposes of the mail and at last you need to give a closing the most common way to close a formal email is with the words sincerely use full name if you're writing to someone for the first time so when you write formal emails then you need to follow these elements very carefully so first you need to write down the sender email id then receiver email id then date and time then subject line and after that salutation and in the body you can elaborately discuss the subject here and at last the closing part this is an format of an email so see this here the writer read write the sender's email id at first then the two you need to write down the receiver's email id and date then the subject then the salutation and the body part and at closing you need to write down sincerely so now comes to the examples of the email this email is from your book page number 54 Write an email to the British Council to send you information about Young Learners English course. From beauty underscore one two three at the rate of yahoo.com to bd dot inquiries at the rate of British Council dot org. Sent Monday, eight June two thousand twenty, ten thirty a.m. Then subject is request for information regarding young learners English course so this subject is regarding the question write an email to the British Council to send you information about young learners English schools so you are writing the subject here request for information regarding young learners English course so dear sir or madam I am a grade 6 student of Russia University School I have come to know that the British Council is offering English language learning courses for young learners. I am also interested in this course, but I need to know about the course first. It would be really great if I know the duration of the course and classes, frequency of the classes, course fees, and next enrollment dates so in this body the senders elaborately describe the subject 
then I would really appreciate if you please send me an email or letter answering my queries. With best regards, Umme Habiba Beauty, email of the guardian. You can also write any, any another's email here. So here, Umme Habiba Beauty are using his mom's email, nurjahan.mamtas at the rate of gmail.com. Here is another email. So you need to write down the header first from to send and subject and then give a proper salutation, dear sir. And the body is, I am writing on behalf of the students of our locality. Often we can see the stories of math Olympiad or physics Olympiad at the national dailies. Since they take place in big cities, we do not get opportunities to attend. Sometimes we simply do not know about the programs. Therefore, the students of this area request you to arrange a math Olympiad in this area on a weekend. This would give us the chance to take part in the competition locally. I will be waiting for your responses. So this email is written about math Olympiad and here this the, uh, email is written by Nahia Yasmin. Now, dear students, what you have learned from this class? I think all of you are now able to write an email via mobile or telephone or computer or you can write email in your answer script in your classroom very nicely. So dear students, remember this, you need to write down the sender's email ID first, then you need to write down the receiver's email ID, then date, then the subject, then the salutation, then the body part and obviously the name of the person who are sending this email. So it's time to get your homework. So write down everyone. Write an email to your friend about COVID-19 outbreak. This is an informal email and you need to write it down. When your school is open, you will show your teacher this email. And write an email to the manager of a travel agency cancelling a ticket that you had bought last week. So you bought a uh, ticket in last week. Thanks for staying with me, dear students. If you have any queries regarding this class or if you have any comments regarding this class, you need to go to our Facebook page or you can visit our YouTube channel if you want to see this class or you can also send us email. So, hope all of you will maintain the rules of government, keep yourself neat and clean. Thank you and stay with us. Bye-bye for today. सुप्रिय शिक्षार्थी कैमन आशा करी 
ভালো আছো সুস্থ আছো সুন্দর আছো বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ আছে কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই পড়াশোনা থেকে দূরে থাকতে পারছো না এই তোমাদেরকে পড়াশোনার সাথে সম্পৃক্ত রাখার জন্য আমার ঘরে আমার স্কুল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে আর আজকে আমার ঘরে আমার স্কুল এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বই খাতা এবং কলম নিয়ে তোমরা নিশ্চয়ই হাজির হয়ে গিয়েছ ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা তোমাদের অষ্টম অধ্যায় নিয়ে কথা বলব নিশ্চয়ই জানো অষ্টম অধ্যায় কী আছে গত ক্লাসেও কিন্তু আমরা পড়েছি রাষ্ট্র কি রাষ্ট্র কীভাবে ঘটিত হয় রাষ্ট্রের উপাদানগুলো নিয়ে কথা বলেছি নিশ্চয়ই তোমরা বুঝে গিয়েছ আজকে আমরা আসলে পড়ব বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে তার আবির্ভাব বা বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে যে প্রস্তুত হয়েছে তৈরি হয়েছে তা কিভাবে সম্ভব হয়েছে আজকে মূলত আমরা পড়ব রাষ্ট্র গঠনের বিভিন্ন উপাদানের আলোকে বাংলাদেশ যে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র এই বিষয়টি পড়ব আজকের পাঠের পর তোমরা যে বিষয়গুলো জানবে তা হচ্ছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্পর্কে বলতে পারবে তারপরে তোমরা জানো বাংলাদেশের আলোকে রাষ্ট্রের উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে তোমরা জানো যে রাষ্ট্র গঠনের চারটি উপাদান আছে গত ক্লাসেও পড়েছ তো সেই উপাদানগুলোর আলোকে বাংলাদেশে এই উপাদানগুলো কিভাবে কার্যকর সে বিষয়ে তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং বাংলাদেশের সার্বভৌম ক্ষমতা বিশ্লেষণ করতে পারবে রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান বা মুখ্য উপাদান হচ্ছে সার্বভৌমত্ব এই সার্বভৌমত্ব কিভাবে কার্যকর বাংলাদেশের সে বিষয়টি তোমরা ব্যাখ্যা করে বুঝাতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা তাহলে পাঠে চলে যাই এই ছবিগুলো দেখে তোমরা একটু ধারণা করো প্রথম ছবিতে গণহত্যার তারপরে বঙ্গবন্ধুর ছবি দেওয়া আমরা এখানে এই সিম্বলিক অর্থে ছবিটি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার আহ্বানের কথা এবং সর্বশেষ ছবিটি হচ্ছে আমাদের বিজয় উল্লাস অর্থাৎ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি সে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছি এখন যদি সাম আপ করে তোমাদেরকে বলা হয় এই ছবিগুলোর উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ রাষ্ট্র কেন ও কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এ সম্পর্কে তোমরা নিশ্চয়ই ধারণা পেয়েছ অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে এই যে ধারণাটুকু আমরা দিলাম বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে তৈরি হয়েছে বা সৃষ্টি হয়েছে এ পর্যায়ে আমরা দেখব রাষ্ট্র গঠনের যে সকল উপাদানগুলো আছে সেই উপাদানগুলো কিভাবে বাংলাদেশের সাথে কার্যকর আমরা রাষ্ট্র গঠনের যে উপাদানগুলো আছে অর্থাৎ চারটি উপাদান আছে আমরা গত ক্লাসেও কিন্তু পড়েছি একটি হচ্ছে ভূখণ্ড সরকার জনসমষ্টি সার্বমত্ব আমি বোধ হয় গল্প গল্পে বলেছিলাম প্রথমে জনসমষ্টির কথা তারপরে ভূখণ্ডের কথা তারপরে সরকার এবং সার্বভৌমত্বের কথা এই চারটি উপাদান নিয়েই রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং তোমাদের মনে থাকার কথা এর কোনো একটি উপাদানও যদি বাদ যায় তাহলে কিন্তু রাষ্ট্র গঠিত হবে না এবং শুধু তাই নয় যদি সার্বভৌম ক্ষমতা না থাকে তাহলে বাকি তিনটি উপাদান থাকলেও রাষ্ট্র হচ্ছে না এই জন্য সার্বভৌম ক্ষমতাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয় আমরা এবার প্রত্যেকটি উপাদানের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটু একটু করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি এই ছবিতে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ খেয়াল করে দেখো বাংলাদেশের মানচিত্রের মধ্যে অনেক মানুষের ছবি তারপরে হচ্ছে এখানে বাসস্থানগত দিক থেকে মানুষের ছবি টবির কথা এখানে দেখানো হচ্ছে অর্থাৎ এই চিত্রগুলোতে এই তিনটি চিত্রের মাধ্যমে আমরা জনসমষ্টির কথা বোঝানোর চেষ্টা করছি অর্থাৎ বাংলাদেশের জনসমষ্টি অর্থাৎ রাষ্ট্র গঠনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে বা প্রথম উপাদান হচ্ছে জনসমষ্টি আর এই জনসমষ্টি বাংলাদেশে আছে এই বিষয়টি তোমাদের বোঝানোর জন্য এই ছবিটি দেওয়া হয়েছে আমরা এবার লক্ষ্য করি জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ তোমরা জানো গত ক্লাসে আমরা বলেছি যে জনসংখ্যা থাকতে হবে এটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটি সংখ্যায় চীনের মতো অনেক এবং সানমেরিনোর মতো অনেক কম যাই হোক না কেন জনসংখ্যা থাকতে হবে আর এই জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর দেশ এবং বাংলাদেশের আদমশুমারি দুই হাজার অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল চোদ্দ কোটি সাতানব্বই লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশো চৌষট্টি জন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আদমশুমারি দুই হাজার কেন বলল দুই হাজার এগারোতে আদমশুমারি হয়েছে তারপরে দুই হাজার একুশ সালে আদমশুমারি হবে সুতরাং আদমশুমারির মাধ্যমে এই যে জনগণনার যে প্রক্রিয়া সেটির আপডেটটা আমরা তখন পাব যদিও ইতিমধ্যে তোমরা জানো যে দুই সাল জনসংখ্যা কিন্তু আরও অনেক বেড়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছে আদমশুমারি প্রতি দশ বছর পরপর হয় এই বিষয়টি বোঝানোর জন্য আমি বলেছি দুই 
এগারো সালে আদমশুমারি হচ্ছে আবার দুই হাজার একুশ সালে আদমশুমারি হবে আর এখানে এগারো তথ্য দেওয়া আছে তোমার পাঠ্য বইতে দেওয়া আছে এ কারণে তাহলে আমরা কি খেয়াল করলাম এই স্লাইড থেকে রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান জনসমষ্টি আর জনসমষ্টির জন্য আমরা বলছি বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম জনসমষ্টি এবং বাংলাদেশের বর্তমানে জনসংখ্যা অর্থাৎ দুই সালের তথ্য অনুযায়ী জনসংখ্যা হচ্ছে চোদ্দ কোটি সাতানব্বই লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশো চৌষট্টি জন অর্থাৎ বাংলাদেশে রাষ্ট্রের গঠনের অন্যতম উপাদান জনসমষ্টি এক্সিস্ট করছে বা অস্তিত্ব আছে এবার আমরা যাই তার পরবর্তীতে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের অবস্থাটা কি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে আমরা বাংলাদেশকে বোঝানোর চেষ্টা করছি কারণ আমরা করছি কিন্তু রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সুতরাং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রয়েছে তোমরা বাংলাদেশের ম্যাপ দেখে কিন্তু এই বিষয়গুলো বুঝতে পারো তারপরে খেয়াল করে দেখো আমরা এখানে ম্যাপটিকে আলাদা করে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবং সেই সঙ্গে যে বিষয়টি আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি এর আয়তন কত এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশের আয়তন আয়তনের দিক থেকে কিন্তু আমরা খুব বড় একটি রাষ্ট্র না জনসংখ্যার দিক থেকে যদি আমরা অনেক বড় একটি রাষ্ট্র জনসংখ্যার দিক থেকে অষ্টম এবং আয়তনের দিক থেকে কিন্তু অনেক ছোট একটি রাষ্ট্র প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা দেখি যে আয়তনের দিক থেকে আর কি কি তথ্য তোমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশের আয়তন যখন আমরা জানবো এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিলোমিটার সেই সঙ্গে দেখা উচিত আমাদের উত্তরে তারপরে দক্ষিণে পূর্বে এবং পশ্চিমে কোন রাষ্ট্রগুলো বিরাজ করছে বা কোন রাষ্ট্র বিরাজ করছে অথবা ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা রেখাটি কি হবে এর জন্য আমরা তোমাদেরকে এই চিত্রটি দেখানোর চেষ্টা করেছি তোমরা খেয়াল করে দেখো বাংলাদেশের মানচিত্র তোমরা এর আগেও দেখেছো এবং আমার ধারণা ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো এবং বুঝো যে বাংলাদেশের ভৌগোলিক দিক থেকে তার যদি সীমা রেখা বর্ণনা করতে বলি তাহলে তোমরা জানো যে বাংলাদেশের উত্তরে ভারত সম্পূর্ণরূপে অবস্থান করছে অর্থাৎ বাংলাদেশের উত্তরে পুরো অংশটুকু জুড়ে আছে ভারত এবং তারপরে আমরা দেখি দক্ষিণে আছে বঙ্গোপসাগর তোমরা দেখো বাংলাদেশের দক্ষিণ দিকটা সম্পূর্ণ বঙ্গোপসাগর অবস্থিত তাহলে উত্তরে হচ্ছে ভারত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবার আমরা দেখি কোন দিকের কথা বলা হচ্ছে দেখো এবার পূর্ব দিকের কথা বলা আছে পূর্ব দিকে তোমরা খেয়াল করে দেখো বেশিরভাগ অংশটি কিন্তু ভারত জুড়ে এবং একটি সামান্য অংশ কক্সবাজারের পাশ থেকে যে অংশটি দেখানো যায় সেটি হচ্ছে মায়ানমার বা তোমরা প্রতিবেশী বার্মা নামে অনেকে চিনে থাকো যদিও দেশটির বর্তমান নাম হচ্ছে মায়ানমার অর্থাৎ এই পূর্ব দিকে আমরা দেখি ভারত এবং মায়ানমার রাষ্ট্রের অবস্থান বাকি থাকলো আমাদের পশ্চিম দিক পশ্চিম দিকে কার অবস্থান পশ্চিম দিকেও কিন্তু ভারত এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশটি অবস্থিত তাহলে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের দিক থেকে আমরা কি কি জানলাম বাংলাদেশের ভৌগোলিক আয়তন জানলাম আমরা তারপরে আমরা জানলাম ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে বাংলাদেশের সীমা রেখা অর্থাৎ উত্তরে কোন অংশ দক্ষিণে পূর্বে এবং পশ্চিমে চারটি দিকে কি কি বিরাজ করছে আমার মনে হয় তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারবে শুধু পূর্ব দিকে যদি ভারত এবং মায়ানমার লিখো এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর বাকি দিকগুলোতে কিন্তু ভারতের অবস্থান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোন কোন অংশগুলো এর আওতাভুক্ত আমরা এটি একটু দেখার চেষ্টা করি তোমরা জানো যে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলতে স্থলভাগ জলভাগ এবং আকাশ সীমা এই তিনটি অংশকেই বোঝায় আমরা এই চিত্র দেখতে পাচ্ছি যে অসংখ্য নদ নদীর ছবি দেখানো আছে হাওর পাহাড় বনভূমি বিস্তৃত সমতল ভূমি নিয়ে বাংলাদেশের ভূখণ্ড গঠিত হচ্ছে বাংলাদেশের দক্ষিণে যে বঙ্গোপসাগর এই জলসীমাও যেমন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের আকাশ সীমাও কিন্তু বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা রেখার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবার জানব রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় উপাদানের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ কীরকম অবস্থায় আছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থাৎ সরকার ব্যবস্থার দিক থেকে আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী একটি সরকার ব্যবস্থা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার তারপরে আমরা দেখি গণতান্ত্রিক সরকার প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই দুটি সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে একটু ধারণা দিই অর্থাৎ যে সরকার ব্যবস্থা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার হবে সেই সরকার ব্যবস্থা যেখানে সংসদ সদস্যদের কাছে সরকারের বাকি অংশ অর্থাৎ শাসন বিভাগ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীরা সবাই তাদের কাজের জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে সেই ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে বলা হয় মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা অর্থাৎ সংসদ সদস্যদের কাছে সরকারকে জবাবদিহি করতে এই ধরনের সরকারকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলে বাংলাদেশ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিরাজমান বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা তোমরা জানো যে আরেকটি দিক হচ্ছে যে সরকার ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক অথবা একনায়কতান্ত্রিক অর্থাৎ একজনের কথায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয় আরেকটি হচ্ছে যে জনগণের ইচ্ছায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয় বাংলাদেশ জনগণের ইচ্ছায় পরিচালিত হয় এই জন্য বাংলাদেশ একটি গণ
বাংলাদেশ কতগুলো নিয়ম কারণ দ্বারা পরিচালিত তোমরা জানো এখানে নিয়ম কারণ বলতে আমরা বুঝাচ্ছি অর্থাৎ একটি সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় কোনো না প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই কোনো না কোনো আইন দ্বারা পরিচালিত হতে হয় আইনের বাইরে গিয়ে আসলে কোনোভাবেই রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না ঠিক যেমনটি কোনো না কোনো রীতি নীতির বাইরে গিয়েও আমরা আমাদের জীবন পরিচালনা করতে পারি না ঠিক রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি বিশাল ব্যাপার সুতরাং সেখানেও কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও কিন্তু কতগুলো নিয়ম কারণ মেনেই আসলে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয় এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার এটি হচ্ছে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এখানে জনগণের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের শাসন কাজ পরিচালনা করে থাকেন অর্থাৎ সরকারে যারা যায় তারা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবেই রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকেন অর্থাৎ এই টোটালি আমরা এই চারটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে কী বোঝানোর চেষ্টা করলাম অর্থাৎ বাংলাদেশে সরকার ব্যবস্থাটি আসলে কীরকম সে বিষয়টি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এখানে ছিল বাংলাদেশ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা একটি সংবিধানের আলোকে পরিচালিত হয় বাংলাদেশ এবং ছিল জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে এ রাষ্ট্র পরিচালিত হয় এই হচ্ছে সরকার সম্পর্কে ধারণা অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি রাষ্ট্র গঠনের যে তিনটি চারটি উপাদানের মধ্যে এটা তৃতীয় উপাদান আমরা এই পর্যন্ত আলোচনা করলাম কৃষিক্ষেত্রীরা এই দেশের সরকার গঠনটা আসলে কখন হয়েছিল তার একটি ইতিহাস আছে তোমরা জানো উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ রাতে যখন গণহত্যা শুরু হয় সেদিনই মধ্যরাতের পরপরই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন অর্থাৎ ২৬শে মার্চ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন এই স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ কিন্তু তখন থেকে স্বাধীন কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রে একটি যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের অনুপস্থিত ছিল আর সেটি হচ্ছে সরকার ছিল না আর তাই দ্রুত গতিতে তোমরা জানো মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় এই মুজিবনগর সরকার ছিল বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় পরিচালনার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় তারিখটি কি তোমরা জানো দশই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় এবং শপথ গ্রহণ হয় কিন্তু সতেরোই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় একটু বাড়তি ইনফরমেশান তোমাদেরকে দিই সেটি হচ্ছে মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা আমরকাননে আসলে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয় পরবর্তী সময় এর নামকরণ করা হয় মুজিবনগর তোমরা যারা মুজিবনগর দেখতে যাও তোমরা সেখানে গিয়ে অবশ্য এই মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের স্মৃতিচিহ্ন সেখানে আছে সেটা গিয়ে দেখতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে বাংলাদেশের প্রথম সরকার সম্পর্কে আমরা ধারণা পেয়ে গেলাম অর্থাৎ রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় উপাদান নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম এ পর্যায়ে আমরা কী নিয়ে আলোচনা করছি খেয়াল করে দেখো রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান যে উপাদান সেটি হচ্ছে কি সার্বভৌমত্ব আমরা কিন্তু আগেও বলেছি সার্বভৌমত্ব ছাড়া কিন্তু রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না আমরা কিন্তু গত ক্লাসে বলেছি রাষ্ট্রের অন্য তিনটি উপাদান থাকলেও শুধুমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতা অনুপস্থিতির কারণে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের যে অবস্থান তোমরা দেখো বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র তো এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের আমরা যদি চিন্তা করে থাকি আমরা একসময় পাকিস্তান দ্বারা শাসিত এবং শোষিত হয়েছি কিন্তু এখন কি পাকিস্তান আমাদেরকে শাসন শোষণ করতে পারবে কিংবা একটি সময় আমরা ভারতের সাথে ছিলাম অর্থাৎ ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিলাম ভারত কি এখন আমাদের শাসন করতে পারে কিংবা প্রতিবেশী তোমরা জানো যে চীন একটি বড় রাষ্ট্র চীন কি ইচ্ছা করলে বাংলাদেশকে দখল করে তারা তাদের অংশ হিসেবে আমাদের পরিচালনা করতে পারবে না শিক্ষার্থীরা এটি আসলে আর সম্ভব না তার কারণটি হচ্ছে কি তার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত হয় বাংলাদেশের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে একটি মর্যাদা আছে সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে মূলত এই দিকটিকে আমরা বুঝে থাকি অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা দিয়ে বাইরের যে কোনো শক্তি একটি রাষ্ট্রকে কোনো ধরনের আক্রান্ত করা অথবা যে কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে হয় এই বিষয়টি হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সার্বভৌম ক্ষমতা কিন্তু আরেকটি দিক আছে তোমরা হয়তো জেনে থাকবে আমরা গত ক্লাসও কিন্তু বলেছি সেটি হচ্ছে তার আভ্যন্তরীণ দিক আমরা এই স্লাইড থেকে যে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমি কিন্তু বলে ফেলেছি যে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতা যদি না থাকতো তাহলে কি কি সমস্যা হতে পারত আমরা কিন্তু বলেছি যে ভারত একসময় আমরা ভারতের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম ভারত যদি বলে আমরা তাদের অংশ কিন্তু সেটা বলতে পারছি না পাকিস্তান যদি বলে আমরা একসময় বাংলাদেশের সাথে ছিলাম এবং বাংলাদেশের শাসন করেছি বাংলাদেশে আমাদের অংশ সেটিও কিন্তু পারছে না কিংবা চীন শক্তির প্রভাব দেখিয়ে যদি আমাদের দখল করে নেয় কিংবা অন্য কোনো দেশও আসতে পারে তারা যদি মনে করে যে ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ
প্রিয় শিক্ষার্থীরা সার্বভৌম ক্ষমতা আমরা বাহ্যিক দিক নিয়ে কথা বলেছি আমরা সার্বভৌম ক্ষমতার আভ্যন্তরীণ দিক নিয়েও কথা বলব বলছে যে সার্বভৌম ক্ষমতা দ্বারা দেশের জনগোষ্ঠীকে শাসন করে ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্য দেশের হস্তক্ষেপকে নিয়ন্ত্রণ করে এই পরের অংশটুকু কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি আভ্যন্তরীণ জনগোষ্ঠীকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তোমরা খেয়াল করে দেখো সরকার যে কোনো সময় যে কোনো নির্দেশনা দেয় আমরা কিন্তু সেটা মানি এই যে আমরা মানি সেটিকে আমরা বলছি রাষ্ট্র জনগোষ্ঠীকে আভ্যন্তরীণ দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাহলে সার্বভৌম ক্ষমতার দুটি দিক একটি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ দিক আর একটি হচ্ছে বাহ্যিক দিক রাষ্ট্র যখন যে নির্দেশনা দেয় আমরা সেই নির্দেশনা কিন্তু মানি যেমন সরকার যখনই বললো প্রত্যেককে ঘরে ঘরে অবস্থান করতে হবে বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু ঘরে ঘরে অবস্থান করেছে সরকার বললো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল এর মানেটা কি মানেটা হচ্ছে সরকারের কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব করার যে ক্ষমতা আছে সেটি হচ্ছে সার্বভৌমত্বের আভ্যন্তরীণ দিক আর অন্য রাষ্ট্র যে আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারছে না সেটি হচ্ছে সার্বভৌমত্বের বাহ্যিক দিক এই দুটি দিক দিয়েই হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতা তো শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্র গঠনের আমরা চারটি উপাদান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা আলোচনা করলাম এ পর্যায়ে আমরা মূল্যায়নে যাব তোমরা খেয়াল করে দেখো যে আজকের পাঠ মূল্যায়ন আমরা কোন কোন বিষয়গুলো রেখেছি বাংলাদেশের আয়তন কত আজকের আলোচনার মধ্যে এই বিষয়টি ছিল এবং বাংলাদেশের যখন ভূখণ্ড নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি অর্থাৎ রাষ্ট্রকটনের উপাদান ভূখণ্ড নিয়ে যখন কথা বলেছি তখন আয়তনের কথা বলা ছিল এবং আমার ধারণা এটা তোমরা জানো এটা এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত এক্ষেত্রে আমি বলবো যে দুই হাজার এগারো সালের তথ্য অনুযায়ী আদমসুমারির তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত এই তথ্যটি তোমরা এখানে সন্নিবেশন করবে বাংলাদেশে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা রয়েছে আমার ধারণা আমি আলোচনার সময় তোমাদেরকে বলেছি তৃতীয় উপাদানটি যখন পড়িয়েছি এ বিষয়ে যখন কথা বলছিলাম তখন বলেছি যে বাংলাদেশে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা রয়েছে সেটি তোমরা এখন এই উত্তরটি লিখে ফেলতে পারো মুজিবনগর সরকার কবে গঠিত হয় মুজিবনগর সরকার কবে গঠিত হয় শপথ গ্রহণ কবে হয় কোথায় হয় এ বিষয়ে কিন্তু তোমাদেরকে আমি তথ্য পরিবেশন করেছি সুতরাং আমার ধারণা যারা এই ক্লাসটি মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করেছো তোমরা খুব সহজেই এই তথ্যগুলো জানবে এবং যারা বুদ্ধিমান তারা কিন্তু ছোট ছোট ইনফরমেশানগুলো খাতায় লিখে ফেলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা পাঠ মূল্যায়নের পর আমরা দেখি এই অংশটুকু থেকে কি কিভাবে সৃজনশীল প্রশ্ন হতে পারে বাংলাদেশ কিভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে এ সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন থাকতে পারে এবং আরেকটি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যে রাষ্ট্র গঠনের কোন উপাদান তা চিনতে হবে বা চিহ্নিত করতে হবে অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন রাষ্ট্র গঠনের চারটি উপাদান কার্যকর অর্থাৎ জনসমষ্টি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড সরকার এবং সার্বভৌমত্ব সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কোন উপাদানটির কথা উদ্দীপকে বুঝাবে সেটি তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে যে কোনোভাবেই একটি উদ্দীপক তৈরি হতে পারে মনে করো যে আমি যেই চিত্রটি দেখিয়েছিলাম রাষ্ট্রের যে চারটি উপাদান নির্দিষ্ট ভূখণ্ড জনসমষ্টি সরকার এবং সার্বভৌমত্ব এক্ষেত্রে যদি মনে করো যে জনসমষ্টির জায়গায় আমরা যদি জনসংখ্যাটিকে বসিয়ে দিই সরকারের জায়গায় যদি আমরা মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার এই তথ্যটি দিই তারপরে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জায়গায় যদি আমরা আয়তন দিই এবং তারপরে যে অংশটি ছিল সেখানে যদি একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিই এবং সেখানে যদি বলি প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানে রাষ্ট্রের কোন উপাদানের কথা বুঝানো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এর উত্তরটি তুমি কিন্তু সহজেই দিতে পারবে কারণ রাষ্ট্র গঠনের চারটি উপাদানের মধ্যে তিনটি উপাদানের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তথ্য দেওয়া ছিল আর একটির তথ্য দেওয়া ছিল না সেখানে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেওয়া ছিল অর্থাৎ সেখান থেকে তোমাকে খুঁজে নিতে হবে এখানে কোন বিষয়টি জানতে চাওয়া হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার ধারণা এই বিষয়টি যারা একটু মাথায় রাখবে একটু বুঝবে একটু চিন্তা করবে তাদের জন্য এর উত্তর দেওয়া কিন্তু খুবই সহজ অর্থাৎ এই অংশ থেকে যেভাবে প্রশ্ন হোক না কেন তোমরা সহজে উত্তর দিতে পারবে কি কি পড়লাম আজকের পাঠে আমরা বাংলাদেশ কীভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে এই বিষয়টি জানলাম রাষ্ট্র গঠনের সকল উপাদান বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য কি না এই বিষয়টি তোমাদেরকে বলেছে অর্থাৎ রাষ্ট্র গঠনের জন্য যে চারটি উপাদান এই চারটি উপাদান বাংলাদেশের জন্য কার্যকর এ বিষয়টি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে আমার ধারণা তোমরা এতে বুঝেছ এবং বাংলাদেশের সার্বভৌম ক্ষমতার বিশ্লেষণ সার্বভৌম ক্ষমতার দুটি দিক একটি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ দিক এবং আরেকটি হচ্ছে বাহ্যিক দিক আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দিক এই দুটি দিক থেকে বাংলাদেশের সার্বভৌম ক্ষমতার কথা কিন্তু আমরা তোমাদেরকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছি অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা না থাকলে অন্য রাষ্ট্র আমাদের প্রতি কীরকম আচরণ করত আর সার্বভৌম ক্ষমতা দিয়ে রাষ্ট্র কিভাবে আমাদের উপর অর্থাৎ ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠানের উপর
শুনেছ খাতায় ছোট ছোট অংশগুলো লিখেছ পাঠ্য বইয়ের সাথে যারা সংযোগ স্থাপন করবে তারা চমৎকার একটি ক্লাস করবে করা হয়েছে বলে আমি মনে করি এবং তোমরা এই অংশ থেকে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে তো শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো যে তোমাদের জন্য ছোট্ট একটি বাড়ির কাজ রাখা হয়েছে বাড়ির কাজ হচ্ছে রাষ্ট্র গঠনের উপাদানের আলোকে বাংলাদেশ একটি রাষ্ট্র এই উক্তিটি তোমাদেরকে মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে আমার ধারণা তোমরা এর উত্তরটি যথেষ্ট সুন্দরভাবে লিখতে পারবে তোমরা এ বিষয়ের খাতার মধ্যে উত্তরটি লিখবে এবং যখন শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালিত হবে তখন তোমার বিষয় শিক্ষককে দিয়ে এই উত্তরটি মূল্যায়ন করিয়ে নেবে এবং মূল্যায়ন করানোর জন্য নিশ্চয় তোমরা খুব সতর্কতার সাথে উত্তরটি লিখবে একটু পাঠ্য দেখবে আমার কথাগুলো একটু মনে করার চেষ্টা করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ মোটামুটি এ পর্যন্তই ছিল যারা আজকের এই ক্লাসটি পুনরায় দেখতে চাও তোমরা আমার ঘরে আমার স্কুল ফেসবুক পেজ অথবা ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে এই ক্লাসটি দেখতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো নিরাপদে থাকো বাড়িতে থাকো বাবা মার কথা শোনো এবং তাদেরকে ঘরের ছোট ছোট কাজে সাহায্য 